हेलो हाय वेलकम टू पार्ट टू हम लोग पिछले पार्ट में ये डिस्कस कर रहे थे कि हम इस जदीद दौर में अपनी जॉब को और फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे पास इनफ मनी है जिससे हम और अपनी फैमिली को सिक्योर कर लें और हम अपनी जॉब को बहुत इंजॉय कर कर बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट भी करें अपनी विक्ट्रीज को और अपनी जॉब को इंजॉय भी करें पिछले पार्ट वन में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्विकली के वो कौन सी पेन है वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आज के दौर का इंसान जो है वो मुबला है आ, उसकी कई रीज़न्स हैं उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग उन जॉब्स को कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते बहुत से लोग उन आ, उस तरह की और जॉब्स में एक्सीडेंटल आ जाते हैं और उसको उनको फिर लॉन्ग वो जॉब्स करनी होती हैं जिससे वो आ, हमेशा गैर मुत, आ, गैर मुतमिन ही रहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होती और वो जो पुराने तरीके से जिस तरह लोग रह रहे थे वो उस तरह से भी नहीं रह सकते क्योंकि दौर बदल जाता है उसके तकाजे बदल जाते हैं लेकिन उनके पास क्योंकि नया नॉलेज नया स्किल्स नया माइंडसेट नहीं होता तो इसलिए वो बेरोज़गार रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके न सिर्फ ज़ाती लेवल पर होती है बल्कि पूरे माशरे माशरा भी उसी जद कोब में रहता है आ, इसके अलावा हमने ये बात की थी कि हमारे हम जिस जॉब को कम कर रहे होते हैं उसमें हमारी इनकम बहुत कम होती है और उसकी वजह क्या होती है क्योंकि हम उस जॉब में कोई क्रिएटिविटी या उस रोल में क्रिएटिविटी नहीं ले पाते जदीद दौर के लिहाज से क्योंकि वो जॉब हमारी पसंदीदा नहीं होती और अगर वो पसंदीदा हो भी तो हमें नहीं मालूम कि उस जॉब को हम कैसे अपना करियर ओरिएंटेड जॉब बनाएँ कि हम एक ज़बरदस्त एक कामयाब उस पेशे में बन सकें मिसाल के तौर पे अगर एक ड्राइवर है और वो एक ऊबर में जॉब कर रहा है या किसी अच्छी कंपनी में कर रहा है जॉब लेकिन वो एक्सीडेंटल ड्राइवर बना लेकिन अब अगर वो बन गया है और उस वो उसमें पैसे नहीं कमा पा रहा तो वो कैसे उसमें पैसे कमाएगा उसके लिए उसको अपना नया माइंड सेट और नई कस्टमर सर्विस की अप्रोच के साथ आना पड़ेगा उसे नए ज़माने के मुताबिक अपनी लैंग्वेज और अपने आ, अपनी कस्टमर ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी और बेशुमार कामयाब ड्राइवर्स जो हैं वो आ, वो भी बनते हैं अब और नई चीज़ें सीखकर और इट्स ऑल अबाउट कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट और कंटीन्यूस लर्निंग नो मैटर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा या छोटा या बड़ा नहीं होता ये आपकी सोच है जो उसको छोटा या बड़ा या अच्छा या बुरा कहते हैं हर वो प्रोफेशन जो आपके आपकी करेक्टर और आपकी पैशन से रिलेटेड है वो ही आपके लिए सूटेबल होगा और उसी के अंदर आपकी ग्रोथ के साइंस होंगे तो इस तरह ये ये एक मुख्तर रिकैप था पार्ट टू में मैंने आपको इन द डीप सेंस ये बताना था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों पेश आ रहे हैं अब हम एक्चुअली प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहे हैं आप पहले आपने पेन को डिस्कस किया पार्ट वन में कि हमारी ये पेन्स हैं पार्ट टू में अब हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आई कहाँ से आ और इसके लिए मैं आपको अपना जो विजन है और आपका विजन ज़रा ब्रॉड करना चाहूँगा विजन जो ब्रॉड करना है उसके लिए आपको बड़े ध्यान से ये बातें सुननी होगी क्योंकि ये यूजुअली हमारे मीडिया में ये बातें नहीं आती और बहुत कम लोग ये जानते हैं मैं आपके एक दिमाग को जो है वो आपके जो तस्वुरा को है वो माजी के अंदर लेके जाना चाहूँगा 
और फिर उससे ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ कैसी रही हैं और कहाँ से आ रही हैं आप इमेजिन करें कि आप कई हज़ार साल पहले पीछे चले गए हैं और वो वो हज़ारों साल पहले लट से वो पाँच से दस हज़ार साल पहले जब उस वक्त इंसान का क्या सर्वाइवल था वो कैसे ज़िंदा रहता था वो कैसे अपनी फैमिली को पालता था या उस, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करता था तो एक बहुत मुख्तर सी लोगों को अंडरस्टैंडिंग तो है कि वो गार में रहता था और पत्तों से अपना जिसम ढांपा करता था और बस आ, आ, कुछ ना कुछ खा लेता था एक्चुअली वो हंट करके खाता था और उस एज को आ, जो एक्चुअली मेरा आज का टॉपिक है आ, उसका एक वन ऑफ द पार्ट है कि वो आ, वो इस एज में था उस एज का नाम था हंटर एंड गैदर एज जिसके अंदर वो हंट करते थे लोग और उसके बाद कट्ठे होके स्टोरी सुनाते थे और फेस्टिवल की सूरत में एक एक्टिविटीज़ करते हुए वो चीज़ खाते थे जिसका उन्होंने हंट किया था बहुत इन्जॉय करते थे वो लोग बड़े लाइव लाइवली इंसान थे हम लोगों की तरह आ, कोई उदास या लोनली में नहीं रहते थे वो लोग जब खाते थे जब कोई बड़ा जानवर शिकार करते थे तो सारी कम्युनिटी जो थी उनकी तरह की सारे इकट्ठे डांस करते हुए और उनको खाते थे इसको बोलते हैं हंटर एंड गैदर एज अब अगर इस हंटर एंड गैदर एज को देखें तो इसके अंदर उनके पास क्या टूल्स थे कौन सा बंदा ज़बरदस्त हंटर होगा ओबियसली जिसको तीर कमान ज़्यादा अच्छा चलाना आता होगा बो एंड एरो उसको आ, उसके पास होगी वो उसको बनाना भी आता होगा कि कैसे तीर ज़बरदस्त बनाते हैं कैसे कमान अच्छी तरह बनाते हैं और कितनी पावरफुल ये तीर कमान होगा उनमें से वो भी लोग होंगे जो पत्थर पत्थर को तराश कर उसके औजार बनाते होंगे बहुत से लग, लोग जो हैं वो आ, जो और भी चीज़ें यूज़ करते होंगे जैसे स्टिक्स दरख्तों से काट कर उनको थोड़ा सा तरशा कर उसकी उसके हथियार बना लेते होंगे जिससे वो जानवरों को शिकार करके उनको मारते थे और फिर उनको खाते थे और उसके अलावा वो दूसरी भी मखलूक को खाते और डेफिनेटली उस दौर में वो करते थे आ, तो ये बो, उसको बोलते हैं हंटर एंड गैदर ये जो ये बहुत ज़्यादा हज़ारों साल तक लोग इसके ऊपर बिलीव बिलीव करके चलते रहे और फैमिलीज को पालते रहे लेकिन इमेजिन करें कि कुछ उसी जब ये हंटर गैदर एज आगे गुजरी तो एक नई एज आई एक नई सिविलाइजेशन ने जन्म लिया वो उसका नाम था द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन एग्रीकल्चरल एज जिसके अंदर फार्मर आगे वो फार्मर आगे किसान आगे जिन्होंने आकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये चीज़ हम अगर ज़मीन में बोते हैं उसके बाद उसको पानी देते हैं और कुछ देर वेट करते हैं और तो कुछ ही महीने महीनों के अंदर ये एक दरख्त बनकर हमें फल देना लगता है अब इमेजिन करें कि ये एक डिस्कवरी उनके लिए कितनी ज़्यादा होगी बहुत उनके लिए ये एक एक हैरान कौन और एक सक्सेसफुल अप्रोच थी और सक्सेस की फीलिंग्स देने वाली थी कि उन्होंने आ, ये एक नई ईजाद के ज़रिए से एक नई डिस्कवरी की वो नई ईजाद क्या थी वो नई ईजाद उनके आ, उनके किसान के जो टूल्स होते हैं जिससे वो खेती बाड़ी करता है जिससे वो ज़मीन के अंदर उसको काट के मट्टी को नरम करके उसमें बीज डालता है और फिर उससे पानी देता है उसकी हिफाजत करता है ये सारे उसके टूल्स का हिस्सा होंगे और इमेजिन करें कि जब ये दौर आया तो जो हंटर एंड गैदर एज के लोग थे 90 परसेंट लोगों ने इनकार कर दिया कि हम फार्मर नहीं बनेंगे कैन यू बिलीव कि नाइन्टी परसेंट लोगों ने ये कह दिया कि हम हम नहीं बनेंगे और हम अगर हम नहीं बनेंगे आ, आ, फार्मर तो क्या करेंगे तो उन्होंने फैसला किया कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल स्किल है कि ज़मीन को ज़मीन को खोदना और फिर उसके बाद 
बीजों का अरेंज करना फिर उसके बाद उनको उनको बीच में डालना मट्टी ज़बरदस्त तरीके की करना और फिर उसके बाद पानी करना और कई महीने इंतज़ार करना भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें पेशेंस भी चाहिए इसमें बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं तो नाइन्टी परसेंट ने इनकार कर दिया लेकिन ज़माना तो आगे बढ़ता है और ज़माने ने फिर क्या किया कि उनको ये चीज़ जो नई स्किल थी वो पुराने लोगों से हटा ली और नाइन्टी परसेंट पुराने लोग डाउन साइज हो गए उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई क्योंकि लोग बढ़ने शुरू हो गए आबादियाँ बढ़ना शुरू हो गई नए दौर में वही बंदा कामयाब रहा था जो किसान बनेगा क्योंकि ये नए दौर की तकाजे थे नए दौर की डिमांड थी तो आ, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी खुराक में यानी कि जब एक दरख्त लगता था तो दरख्त बहुत ज़्यादा फल देता था और उस उनकी जो खुराक थी वो तकरीबन पचास गुना ज़्यादा बढ़ गई हंटर एंड गैदर एज के ज़माने में जो लोग खाना खाते थे या उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी फिफ्टी परसेंट मोर प्रोडक्शन दैन द हंटर एंड गैदर एज तो ये एक बड़ी सक्सेस थी उस एज की एग्रीकल्चर की और बेशुमार लोग फार्मर्स भी बने फिर उनके बच्चे फार्मर बने बच्चों के बच्चे फार्मर बने और ये एज भी कई सौ uh, साल तक चलती रही उस एज के बाद एक नया इनकलाब आया जिससे हम कहते हैं साइंसी इनकलाब और साइंसी इनकलाब से सबसे पहले जो चीज़ें जो चीज़ें सेटअप लगाया गया वो था इंडस्ट्रीज़ का फैक्ट्रीज़ बनाई गई बेशुमार अनगिनत लाखों फैक्ट्रीज़ यूरोप अमेरिका के अंदर लगाई गई जिसके अंदर एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी uh, के लिए इक्विपमेंट लगाया जाता उसकी डिफरेंट मशीनें लगाई जाती उस मशीनों को सीखा जाता उनमें स्पेशलाइजेशन का एक हासिल की जाती और फिर जो करीबी लोग थे वो उस पर काम करते थे और इमेजिन करें वहाँ से कितने परसेंट कितने टाइम्स यानी कि ज़्यादा उन्हें फूड मिलता ऑलमोस्ट हंड्रेड टाइम्स और फिफ्टी टाइम्स ज़्यादा उन्हें खाना मिलता या वो तैयार करते एज़ कम्पेयर टू फार्मर एज फार्मर एज से ज़्यादा उनकी पचास या सौ गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी और ओबियसली जब ज़माना बदला तो फार्मर नाइन्टी परसेंट फार्मर जो थे वो जॉबलेस हो गए क्योंकि नए ज़माने की वैल्यूज़ जो थी नए ज़माने की जो ज़रूरियात थी और ट्रेंड था वो ये था कि आप इंडस्ट्री के अंदर ही काम करेंगे आपको कोई स्पेशलाइजेशन आती है आपको कोई मशीन चलानी आती है तो आप सर्वाइव करेंगे तो वो नहीं कर सके फार्मर और नाइन्टी परसेंट फार्मर बेरोजगार हो गए और उसके बाद जब नाइन्टी परसेंट फार्मर बेरोजगार हो गए ओनली टेन परसेंट फार्मर्स जो है उन्होंने नया नया टूल सेट सीखा नया स्किल सेट सीखा नया माइंड बनाया और उन्होंने फैक्ट्रियों के अंदर काम करना शुरू कर दिया और और फिर वहाँ से बेशुमार लोग जो थे जिसे ये ट्वेंटी नाइनटीन सेंचुरी और ट्वेंटी सेंचुरी जो पिछले गुजरी है पिछले दो सौ साल के अंदर तीन सौ साल में ये सारी इंडस्ट्रियल एज के दौर था और इस इस दौर की बड़ी ख़ास बात है और उस इस दौर के अंदर इसके जो ट्रेंड है वो आज तक चल रहे हैं और उसके दौर को बड़ा तनकीदी तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है क्योंकि ये एक्चुअली सबोताज किया जाता है ह्यूमन पोटेंशियल है उसको इंडस्ट्रियल एज में इतना अच्छा नहीं रखा जाता लोगों की इस जो एक्चुअली पैशन है उसको मार दिया जाता है इंडस्ट्रियल एज में लोगों को थिंक या चीज़ समझा जाता है कि लोग की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया जाता बस लोगों को एक मशीन बना दिया जाता है और उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाता है और ओबियसली 
इंडस्ट्रियल एज के अंदर जो है आ, ये है तो स्पेशलाइजेशन का दौर लेकिन आ, आपको बाय फोर्स सारे ही काम करने पड़ते हैं जो फैक्ट्री का मालिक है वो एक बॉस है और वो आपके ऊपर अथॉरटेटिवली जो है वो आ, मतलब फौजी की तरह आपके ऊपर हुक्म जताता है और आपको करना होता है वरना आपको फायर कर दिया जाता है और आपके पास जितना मर्जी टैलेंट हो और आपके पास जितना मर्जी पैशन हो किसी और चीज़ का नए आइडियाज़ का उसकी कोई भी इस इस दौर के अंदर जगह नहीं होती और मोस्टली माइट इज़ राइट का आ, एक कंसर्ट भी इसमें मिलता है कि जिसके पास ज़्यादा ताकत ज़्यादा पैसा होगा आ, और उसमें मटीरियलिज़म को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी क्योंकि ये एक आ, आ, जो इंसान इंसानियत पसंद आ, इतना ये दौर नहीं था जिसके अंदर इंसानों की कदर की जाए इसीलिए इसका एक उल्ट इसका एक रबेलियस जिसे बोलते हैं बागी जो एक एटीट्यूड और एक रिस्पॉन्स आया जो कि अभी करंट ज़माना है इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्करेज ये जो नया दौर आया चौथा दौर इसके अंदर ये आ, ये ट्रेंड सेट हुआ और है कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही राइट इंफॉर्मेशन वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन वो ही इस दौर में आगे बढ़ सकता है और वो ही कामयाब हो सकता है इस दौर के अंदर ये बताया गया कि हर इंसान जो है वो उसका बॉडी भी है माइंड भी है हार्ट भी है स्पिरट भी है और वो इन चारों चीज़ों से बॉडी माइंड हार्ट स्पिरट यानी कि जिसम जहन और इमोशंस हार्ट और ज़मीर स्पिरट या जिसे हम स्पिरट कहते हैं उसके ज़रिए से आगे इन चारों को यूज़ करके आगे चलता है और इससे आप अपनी डिफरेंट इंटेलिजेंसीज के साथ अपनी नई चॉइसिस क्रिएट करते हैं नई ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते आप कोई ज़बरदस्ती कोई एक चीज़ नहीं करते बल्कि आप इन बॉडी माइंड हार्ट स्पिरट से किस को अलग अलग यूज़ करके एक मुकम्मल इंसान बनते हैं और बड़े ऐसे इंसान जो बहुत खुश भी हो जो अपने माइंड को प्रॉपरली हर वक्त लर्न कर रहा हो ग्रो कर रहा हो और अपने हार्ट को बड़ा अच्छा यूज़ कर रहा हो उसके रिलेशनशिप घर में ऑफिस में बाहर बड़े अच्छे हों बैलेंस हों और फिर बॉडी जो है उसकी बड़ी फिट हो एक्टिव हो हेल्दी हो वो कोई ओवरवेट या अंडरवेट या कोई इलनेस का शिकार ना हो और इसी तरह वो उसमें बड़ी अच्छी राइट एंड रॉन्ग की सेंस हो वो अच्छे बुरे में तमीज़ बड़ी अच्छी कर सकता हो जो उसका ज़मीर उसको आ, बताता है और ओबियसली इसमें आप मजहबी या सेक्रेड लिटरेचर भी पढ़ते हैं जिससे आप अपने विजडम को बढ़ाते हैं तो ये सारी जो अवेयरनेस है ये एक नया दौर आया और इससे आप कई डिफरेंट ऑफिस में बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन कंपनीज में बड़ी बड़ी जो यूनिट हैं बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर आपको जॉब्स मिलना शुरू हो गई अपनी इन चीज़ों की बिना पर लेकिन बदकिस्मती से जो 90 95 परसेंट के इंडस्ट्रियल दौर के लोग हैं जो कि आज भी हैं हमारे इसी दुनिया में इसके साथ साथ वो ख़त्म नहीं हुए बल्कि ये दौर इंडस्ट्रियल एज का दौर इंफॉर्मेशन दौर के साथ साथ ही आ गया इन दोनों के आप इसमें ओवरलैप हो गए हैं लेकिन ओबियसली करंट दौर जो है वो इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर का दौर है और पिछला दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ और ओबियसली पिछले दौर के लोग इस दौर में कामयाब नहीं हो रहे इसलिए बेशुमार लोग बेरोज़गार हैं बेशुमार लोग हर वो काम कर रहे हैं जो वो पसंद नहीं करते बेशुमार लोग वो काम आ, आ, उन कामों में इन्वॉल्व हैं जो बिल्कुल अपने आ, उनके पास उसका नॉलेज नहीं है वो सिर्फ खाना पूरी के लिए 
या सिर्फ अपने क्विक सर्वाइवल के लिए या कुछ पैसों के लिए वो काम करते हैं उनमें उनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने बॉडी माइंड हार्ट स्पिरट के मुताबिक जॉब तलाश करें और इन चारों की जहानतों को जो बॉडी की जहानत है उसको कहते हैं फिजिकल इंटेलिजेंस जो माइंड की जहानत है उसको कहते हैं मेंटल इंटेलिजेंस जो हार्ट की जहानत है इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और जो आपकी स्पिरिट की ज़मीर की जहानत है उसको कहते हैं स्परिचुअल इंटेलिजेंस ये चारों जहानतें पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है इन चारों के मिलाप से आपने अपनी वॉइस को क्रिएट करना अपनी न्यू डिस्कवरी करनी है क्योंकि 90 परसेंट इंडस्ट्रियल एज के लोग इससे ना आशना हैं और वो ये नहीं करना चाहते जिस तरह पिछली एज के लोगों ने पिछली सिविलाइजेशन वालों ने इनकार कर दिया था तो लिहाजा ये लोग 90 परसेंट लोग बेरोजगार हो गए हैं या होने की स्टेट में हैं या उनके जो पुराने जो प्रोफेशन थे उसको हम बोलते हैं ऑप्सलीट हो गए हैं ऑप्सलीट का मतलब है कि उनके वो अब इस दौर में नहीं चलते जैसे अभी पिछले कुछ अरसा पहले टाइप राइटर एक नया प्रोफेशन आया था कई दहाइयाँ वो चला लेकिन आज टाइप राइटर जो है ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उसकी जगह कंप्यूटर ने ले लिया कीबोर्ड ने ले लिया और पहले टाइप राइटर एक बकायदा एक जॉब होती थी अब वो अकेला जो मैनेजर है ऑफिस में वो टाइप राइटर भी है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट भी है और वो कस्टमर्स रिप्रेजेंटेटिव भी है और वो कंप्लेन एडवाइज़र भी है और एक ही रोल के अंदर बेशुमार है क्योंकि उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर एज में है वो इसलिए उसकी तनख्वाह भी अच्छी होगी और वो अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करेगा उसे अच्छी तरह पता है कि पाँच दस साल के बाद अगर उसने कोई नई स्किल ना सीखी तो वो इस इस जॉब से भी हाथ धो बैठेगा तो लिहाजा वो कॉन्टीन्यूसली लर्निंग में होगा और क्योंकि अभी तो उसने नई एज में जाना है और नई एज जो है वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर एज से अगली जो एज है उसका नाम है एज ऑफ विजडम जी हाँ एज ऑफ विजडम डॉक्टर स्टीवन कहते हैं कि एज ऑफ विजडम जो है वो एक नई एज हमारे कुछ दहाइयों में या कुछ सालों में एक सौ साल में दो सौ साल में आने वाली है या आ चुकी है बहुत से लोग इस एज ऑफ विजडम में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं मेरी एज आ ट्रेनर और कोच ये कोशिश है कि मैं भी उन इस एज ऑफ विजडम में दाखिल होने वाला बनूं या इससे अवेयरनेस देने वाला बन जाऊं ताकि मेरे जितने लोग मुझे जानते हैं या मेरे से कनेक्ट हैं वो भी एज ऑफ विजडम में जाने के लिए या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनको पहले से प्रिपेयर करें अब ये एज ऑफ विजडम क्या है ये एक्चुअली एक एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि मैं इसमें अभी कवर नहीं करना चाहता लेकिन आपको एक मोटी सी बात बता सकता हूँ कि ये जो विजडम जो है वो ये है कि आप सर्वेंट लीडरशिप के बिलीवर्स होंगे कि आपके पास रोल तो होगा आप एक कंपनी के हेड तो होंगे लेकिन आप इंतहाई सर्वेंट माइंड के होंगे आपके अंदर बढ़ाई जो है वो नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए आप मॉरल अथॉरिटी और फॉर्मल अथॉरिटी के जरिए से आगे अपनी लाइफ को चलाएंगे अपने घर की जिंदगी को चलाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जिसमें आप काम करते हैं यो या जो आपकी कंपनी है आप नेचुरल नेचुरल प्रिंसिपल्स पे जिंदगी गुजारेंगे आप कम से कम फेक लाइफ कम से कम गुजारेंगे और आप खिदमत इंसानियत या लोगों को हेल्प करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा और आज भी अगर आप देखें कि बेश आ, आ, बहुत से अच्छे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही हैं जो बहुत खुश होती हैं लोगों की हेल्प करके खैर ये हमारी अगली एज की कहानी है जो कि मैं किसी और रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा या आपको जो नेक्स्ट पार्ट है जो सोल्यूशन है उसके अंदर मैं इसके कुछ आपको चंक्स ऑफ फूड जो है वो दूँगा तो आ, इसके अंदर हमने आ, चार सिविलाइजेशन को पढ़ा है चार सिविलाइजेशन को हमने देखा है ये एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है डिटेल्स में मैंने आपको बताया है 
और हम क्यों पैसे कमा नहीं पाते हमारी तनख्वाह इतनी कम क्यों है और हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और इसलिए हम बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि हम आज के दौर के लिहाज से जो हमें चाहिए हम वो काम नहीं कर रहे और उसके मुताबिक न्यू टूल सेट जो है हमारा हमें जो हमारे पास जो टूल्स होने चाहिए वो नहीं है हमारे पास जो स्किल्स होने चाहिए उसका सेट नहीं है हमारा जो माइंड है वो पुराने ज़माने का माइंड है जो हम अभी तक उसको पुराने माइंड के साथ नए दौर में दाखिल हो रहे हैं इसलिए हम फ्लॉप हैं हम फेल्ड हैं और हमें आ, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि लोगों को अवेयर अवेयरनेस दूं कि वो कैसे नए दौर के अंदर अपने आप को अपने पैशन के मुताबिक अपनी बॉडी माइंड हार्ट स्पिरिट की जहानतों के मुताबिक इंटेलिजेंसीज के मुताबिक कामयाब कर सकते हैं तो इसके लिए जो है डिफरेंट एनालिसिस होते हैं डिफरेंट सिटिंग्स और सेशंस होते हैं जिसमें हम मैं जो हूँ लोगों से डिस्कस करता हूँ और उनको कुछ क्वेश्चन आंसर के ज़रिए कोचिंग के ज़रिए से उनको इस काबिल बनाता हूँ कि वो अपनी करंट एज में अपना एनालिसिस करें और एक नया रोड मैप बनाएं कि जिसके ज़रिए से वो नेक्स्ट आने वाले ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो हैं वो एटलीस्ट वो गुजार सकें वेरी सिक्योरली अच्छे पैसों के साथ और अपनी इनकम को डबल ट्रिपल कर सकें और इट्स अ वेरी मच आई मीन रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रोडक्टिव एज वेल तो मैं इसके बारे में डिटेल से जो है लाइक लाइक द हाउ आई एम टॉकिंग नो टॉकिंग विद यू आई विल टेल यू इन पार्ट थ्री पार्ट थ्री में जो होगा वो हम इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे और आपको डिटेल से कुछ मैं बताऊंगा कुछ टिप्स कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप अपने जदीद दौर के अंदर इस मुआशी इस फाइनेंशियल इश्यूज को भी ख़त्म कर सकते हैं उसको उसके ऊपर कंट्रोल उसके अंदर मास्टरी ला सकते हैं अगर हम ये इसके बारे में सिंसियर नहीं होंगे तो बिलीव मी आपको आपका ज़माना जो है इन्वायरमेंट वहाँ वहाँ पे ले जाएगा खुदा न खास्ता जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते और आपके साथ आपकी फैमिलीज भी बहुत सफ़र होंगी लिहाजा इस सफरिंग से निकलने के लिए हमें बहुत वाइज बनना पड़ेगा बहुत इसके लिए आपको कोई कोई मसला नहीं है कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है या आपके अंदर कोई कमी है हम सब कोई भी परफेक्ट नहीं होता कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता सब लोग अपने जो है वो लिमिटेशंस के साथ ही आगे बढ़ते हैं लेकिन सिर्फ तहिया वो कर लेते हैं कि उन्हें कामयाब होना है अगर आपने ये तहिया कर लिया कि यू यू नीड टू बी अ सक्सेसफुल लाइक यू मस्ट बी यू डिजर्व टू बी अ सक्सेसफुल तो आई थिंक दिस वीडियो जो है दिस इज़ अ राइट थिंक फॉर यू और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप ज़रूर सुनिएगा अगर आपको ये अच्छी लगी हो मेरी बातें तो आप ज़रूर दूसरों से शेयर कीजिएगा हमारा जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब कीजिएगा और आई होप के यू हैव गेट्स समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो आप नीचे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं Uh, मेरी वेबसाइट पे uh, मैंने रिसेंटली एक नया आर्टिकल भी लिखा आप उसको पढ़ भी सकते हैं uh, और इसके अलावा आप मुझे ईमेल पे भी रबता कर सकते हैं तो होपफुली आई आई विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट पार्ट थ्री ऑफ द सेम सीरीज के मैं इस मॉडर्न दौर में अपनी जॉब और फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ स्टे ट्यून विद मी एंड आई विल सी यू Uh, very shortly in next part thank you very much speak you soon